Så jag ska visa lite snabbt hur man loggar in och loggar ut kommunikatorn. I det här fallet använder vi en Mac. Jag ska även visa hur man byter språk. Så vi börjar med språkbytet. Nu är den här inställd på engelska. Jag väljer svenska. Du får en varning här som säger att vi måste starta om programmet. Tycker vi okej. Okay. Jag går ner och väljer att starta upp det. Jag skriver in min, mina inloggningsuppgifter. Och mitt lösenord. Jag väljer att spara krypterat och logga in automatiskt nästa gång. Trycker logga in. Och programmet startar upp. Under inställningar hittar jag sedan utloggningsfunktionen. Trycker där och det loggas ut. När jag klickar mig runt i kommunikator, inställningar, exempelvis, jag går in på en kollega, vad det nu kan vara, så får jag fram ett extra fält. Jag använder den här ikonen för att minimera eller också maximera. Titta på kontakter och vad vi kan göra med dem. Dels kan vi gå in och ändra vyn här i listan för att spara lite plats helt enkelt. Under varje användare så har vi en chatt, vi kan maila, vi kan ringa direkt och vi kan lägga till som favorit. Det är så att vi ofta kopplar samtal till Emma så kan jag göra henne till favorit, då åker hon överst i listan. Jag kan givetvis ta bort henne som favorit också. Om jag klickar på hennes ikon så får jag fram ett informationsfält. Även här så kan jag ringa upp direkt och jag kan mejla. Har man fyllt i sociala medier så är de aktiva också. Jag är inloggad som Andreas Persson nu och jag kan gå in och editera min profil. Jag kan byta bild och jag kan ta bort den här bilden också. Vi ska titta på ringläge, vilken enhet vi skeppar ut samtalet med och vilket telefonnummer vi väljer att visa på utgående samtal och hur vi byter dessa. Vi klickar på ringläge. Här kan vi välja då vilken enhet vi ringer med när vi använder kommunikatorn. Och I det här fallet är kommunikatorn även en softphone så att datorn blir telefonen. Jag väljer här. Alla samtal som jag gör nu skeppas ut med softphonen. Jag kan välja att det går ut genom mobilen istället eller genom min fasta bordstelefon. Nummer att visa på utgående samtal. Enligt profil. Vi visar ju i andra klipp hur man ställer in profiler och hur man väljer utgående nummer där. Men jag kan vid varje samtal också gå in och välja. Vilket nummer jag vill visa på utgående samtal. Röstmeddelanden. Här är notifikationen för röstmeddelanden. Vi har två stycken. Vi trycker på den. Då får vi upp den här menyn. Inkommande nummer. Klockslag. För inkommande samtal. Eller inkommande röstmeddelande. Vi kan lyssna av det genom att trycka på pilen. Hej Andreas. Så med signalen. Bra. Hej. Vi kan välja att ringa tillbaka genom att trycka där. Vi kan kasta. Vi kan spara ner. Vi kan även söka på röstmeddelanden. Vi kopplar upp ett samtal. Vi får fram vår meny och mitten av den så har vi inspelningsknappen. Vi trycker där helt enkelt. Få ett bekräftelse pip i örat. Få ett nytt räkneverk som talar om hur länge du spelar in. Inspelningen avslutas automatiskt när du lägger på. Men du kan ju trycka här igen. Få ett nytt pip i örat. Och räkneverket är borta. Lägger på samtalet. 
Under den här ikonen så hittar du sedan inspelade samtal. Som du kan lyssna på. Jag ringer upp igen. Du kan ta bort dem. Du kan spara ner dem. Samtalsloggen ska jag visa. Den hittar vi här uppe. Vi klickar på den. Få fram det här informationsfältet. Här ligger alla samtal rakt upp och ner. Utgående. Klockan. Hur många sekunder. Eventuellt minuter man har pratat. Vi kan sortera det här på olika sätt. Vi kan söka. Specifika nummer. Vi kan givetvis radera alla. Vi kan radera enstaka och vi kan ringa tillbaka.